السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا ٹرشری اینڈ کوارٹنری اسٹرکچر آف پروٹینس سو لیٹس موو ٹو دا لائٹ بورڈ سو اسٹرکچر آف پروٹین اور دا لیولس آف آرگنائزیشن آف پروٹین تو اب تک ہم نے پروٹینس کو دو لیولس پہ آرگنائز کیا دا پرائمری اسٹرکچر اینڈ دا سیکنڈری اسٹرکچر ناؤ ٹو ڈے وہ ول فائنلائز دا ہول اسٹرکچر پرائمری اسٹرکچر دیٹ ہیز completed now the secondary structure that it has been completed in the previous lecture and the tertiary structure now the tertiary structure پولیپیپٹائڈ چین folds and bends upon itself to attain globular shape a globular configuration clear to polypeptide chain ab kuch proteins hain wo secondary structure tak okay finalize jaisa ki aage chalkar hum jab classification padhenge to jaise jo fibers proteins hoti hain khaas taur par jo resha hai aur resham ka kide ka jo dhaga hota hai the silk isi tarah se hamari jo muscles ki jo protein actin and myosin تو وہ سیکنڈری اسٹرکچر تک فائنلائز ان کا لیول آف آرگنس یہیں پہ ختم لیکن کچھ پروٹینس ہوتی ہیں جو اس سے اوپر والے لیول پہ جاتی ہیں اور ایک اور آرگنائزیشن میں اٹین کر جاتی ہیں اپنا اسٹرکچر سو دیٹ والی اسٹرکچر از کالڈ ایز دا ٹورشری اسٹرکچر اور اٹ از آلسو نون ایز دا گلوبلر اسٹرکچر تو اس میں پولی پیپٹائچن اس طرح سے آپس میں وہ اپنے اوپر فولڈ اور بیڈ ہوں گی کہ گلوبلر ایسے گول سے جو شیپ ہے وہ بن جائے گی دیٹ ویری آرگنائزیشن اور دیٹ ویری اسپیسیفک کنفیگوریشن از نون ایز دا ٹرشری اسٹرکچر کلیئر the most stable tertiary configuration in an aqueous environment is that if the hydro phobic 
amino acids are buried inside the protein molecule and the hydrophilic means the water loving amino acids are present at the surface of a protein molecule. So that kind of uh, configuration is considered as the most stable configuration in an aqueous environment. Cell ke andar aapko pata hai, aqueous environment hi hota hai. Cell ke andar proteins majjud hoti hain. Jo globular proteins hain, yani jo kyunki in mein kaunsi shape attain ho rahi hai? The globular shape. ठीक है और मोस्ट स्टेबल जो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी दिस फ्रेंड्स जिसमें जो हाइड्रोफोबिक अमानो सर्ट्स हैं वो अंदर की तरफ धंसे होंगे हाइड्रोफोबिक मींस द वाटर हीटिंग द वाटर फ्यूरिंग अमानो सर्ट्स तो अमानो सर्ट्स को हम कई तरीकों से कैटेगराइज करते हैं जैसे हमने बात की थी इसेंशियल एंड नॉन असेंशियल स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड इस तरह से कुछ एसिडिक होते हैं कुछ बेसिक होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं इसी तरह से कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं और कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं हाइड्रोफोबिक अमानो एसिड्स ऐसे अमानो एसिड्स को कहते हैं जो पानी से बचेंगे और अपने आप को प्रोटीन के उस मॉलिक्यूल में जो भी प्रोटीन उसे अंदर की तरफ छुपाएंगे और जो हाइड्रोफिलिक हैं जो वाटर लविंग है जो जिनको दिल करता है कि हम पानी के अंदर रहें वो प्रोटीन की सरफेस के ऊपर रहेंगे वो बाहर वाले सरफेस पर रहेंगे सो so, इस तरह की अगर कन्फिग्रेशन होगी सो दैट इज़ द वेरी मच द मोस्ट इम्स्टेबल कन्फिग्रेशन टर्शरी कन्फिग्रेशन ठीक अब हम बात करते हैं इसके बॉन्ड्स की द बॉन्ड्स इन्वॉल्व द बॉन्ड्स इन्वॉल्व in tertiary structure bahut aham hissa ye wala bahut acche se yaad rakhni hai isko tips pe rakhi har time to yahan par dekho teen tarah ke bonds involve ho rahe hain three types of bonds are there number 1 is the hydrogen bond number 2 is the ionic bond and number 3 is the di sulfide linkage or di sulfide bond to so dear students ये तीन तरह के बॉन्ड्स हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर परेशान ना हूँ आगे चल के जिसको थोड़ा समय कंप्लीट करो फिर उसके बाद फाइनली आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा अभी तो जस्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ये किस तरह से ग्लोबल स्ट्रक्चर कैसा बढ़ेगा सो दैट वॉज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आया ठीक है फिर उसके बाद हेलिकल बन गया ठीक है और आगे चल कर ये प्रोटीन जो क्या करती है इट bends upon and forms this beta pleated sheet and then again it folds upon and forms the helical structure theek okay? hai and then again the peptide link uh, the beta pleated sheet and again forming the helical structure to ye kis tarah ki shape ban gayi students is tarah se circular se ban gayi सर्कुलर शेप बन गई ग्लोबलर शेप बन गई यस ये ग्लोबल शेप दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर शेप और इसमें हमने कोई रफ वर्क नहीं किया कोई गांधा नहीं मारा 
लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो से ये क्वाइल स्ट्रक्चर कौन सा दैट इज एल्फा हेलेक्स और इसमें ये उनसे ग्रीन कलर का जो आपको नजर आया दैट इज द बीटा प्लेटेड शीट क्लियर तो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादातर आपको कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज द एल्फा हेलेक्स वन टू थ्री फोर फाइव और दो बीटा प्लेटेड शीट नजर आ रही है तो इस वजह से हमने कहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज एल्फा हेलेक्स दैट इज द मोस्ट कॉमन क्लियर ये हमसे क्यों याद रखना आपने सो दिस इज हाउ द ग्लोबल शेप इज अटेंड एंड नाउ द फाइनल स्ट्रक्चर तो ये तीन लेवल हो गए ये एक पोली पेप्टाइड चेन थी जिसने क्या अटेन कर लिया ग्लोबल शेप क्लियर नाउ द फोर्थ स्ट्रक्चर इज द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर अगर कोई प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मैक्सिमम जो छलांग लगाएगी ना मैक्सिमम जो अपने वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाएगी तो फाइनल जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ठीक है कुछ प्रोटीन सेकेंडरी तक ही रह जाती हैं कुछ जो होते हैं फिर टर्शरी तक आ जाती हैं टर्शरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक आ जाती हैं और जो इनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं दे कैन ओनली अटेन द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फिर ये सबसे मैक्सिमम है क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर ही चार लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं ही चार सो व्हाट हैपन्स इन द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट बात बहुत पिन पॉइंट बात बताने लगा हूं इस पर गौर करना है इसको अंडरलाइन भी करना है कि क्वार्टर स्ट्रक्चर में द टर्शरी टर्शरी पोलीपेप्टाइड चेन्स किसकी बात कर रहे हैं जैसे ये ये टर्शरी स्ट्रक्चर हमने बात की थी ये एक पोलीपेप्टाइड चेन थी उसका एक ये ग्लोबल स्ट्रक्चर बना ठीक है उसने ये अटेन किया टर्शरी स्ट्रक्चर क्लियर तो इसमें डियर स्टूडेंट्स क्वार्टर स्ट्रक्चर में अब जो टर्शरी पोलीपेप्टाइड चेन्स हैं आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है वो इससे बनती है होगा क्या कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो एक से ज्यादा पोलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है तो एक क्वार्टर स्ट्रक्चर में क्या होगा जो टर्सी स्ट्रक्चर जिसने अटेन कर लिया है उसका जो थर्ड लेवल है यानी टर्सी स्ट्रक्चर वाला लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है वो ग्लोबल शेप अटेन कर चुकी है जैसे कि हमने बात की थी इंसुलिन के अंदर जैसे हमने बात की हीमोग्लोबिन के अंदर तो हीमोग्लोबिन जो है हमने बात की उसमें कितने चेन्स हैं दो एल्फा दो बीटा चेन्स तो उसमें टोटल चार पोलीपेप्टाइड चेन्स हैं अब इन चार पोलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में जो जोड़ के रखना है पहले वो किस लेवल पर जाएंगी यानी कि जो चार वो प्राइमरी लेवल देन सेकेंडरी लेवल ठीक है उसके बाद टर्शी लेवल में ये ग्लोबल शेप आ गई नाउ एक पोलीपेप्टाइड चेन इस तरह से बनी तो उसमें इस तरह की कितनी है चार वो चार पोलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में जोड़ के रखा जाएगा टू मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट वर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ठीक है The hemoglobin is the example of quaternary structure. Is example of quaternary structure. in which the four globular means the tertiary polypeptide chains aggregate
form hemoglobin or the quaternary structure clear ab isme baat karenge hum bonds ki the bonds involved in quaternary structure so again here are three bonds which are involved in quaternary in maintaining the quaternary structure number 1 that is the hydrophobic interaction hydrophobic interactions don't worry i will details about that though number 2 are the ionic bond and number 3 by the help of hydrogen bonds to so, ye teen bonds involved hote hain in maintaining the quaternary structure ab main ek final aapko ek image टच देने लगा हूँ जिसमें चारों के चारों स्ट्रक्चर्स जितने भी हमने पढ़े उनमें मौजूद जितने भी बॉन्ड्स हैं इन्वॉल्व होते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे इन शो लेट सपोज दिस इज अ पोली पेप्टाइड चेन यस क्लियर सो दिस इज अ पोलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन मालिक्यूल के अंदर मौजूद है सो हाउ अब मैंने इस एक जो स्ट्रक्चर है यानी क्वार्टरी स्ट्रक्चर उसको ओपन किया और उसमें आपको बता रहा हूँ कि ये जो चेन बन रही है इसमें किस किस तरीके से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होने वाले हैं तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज एन अमानो सेट एंड अगेन देर इज एन अमानो सेट इट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मीन्स अमाइनो ग्रुप एंड इट्स कार्बोक्सिल एंड ऑक्सीजन ठीक है कार्बोक्सिल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है सो दे बिकम अटैच विद ईच अदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिमेंबर दस थे so this is the hydrogen bond between these two amino acids so in only such is could maintain kiya yeah, dekh rahe hain coil ko isi tarah se and uh, here is an amino acid that is having n h 2 dekhega aur bilkul iske samne phir ek aur amino acid yahan par ठीक है उसके ये कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मौजूद है हेयर इज ऑक्सीजन ठीक है ओ एच यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर है ओ एच अब जरा गौर कीजिएगा सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच यहाँ पर होता है ओ एच मैंने एच ने लिखा इसका जो एच है दैट गेट्स ट्रांसफर ऑन टू द अमाइनो ग्रुप एन एच टू तो जब एक हाइड्रोजन जहाँ पर चला गया तो अब ये क्या बन जाएगा एन एच थ्री क्लियर तो जब एन एच थ्री चला गया यहाँ से एक प्रोटोन मूव करके आया जब प्रोटोन यहाँ से निकले के इस एटम के अंदर आ गया तो इसके ऊपर चूंकि यहाँ से पॉजिटिव आइन का लॉस हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव जिसके अंदर पॉजिटिव आइन ऐड होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और जहाँ से वो निकला चूँकि पॉजिटिव आइन वहाँ से रिप्लेस हो चुका है तो यहाँ पर रह जाएगा पीछे नेगेटिव चार्ज तो डी स्टूडेंट्स ये वाला जो बॉन्ड इनके दरमियान बना ये कौन सा बॉन्ड है सो so, रिमेंबर आप उसको रिकॉल करें द बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम तो एक एटम से यानी इस इस अमाइनोसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से यहाँ से पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन मूव किया और किसके अंदर एड हो गया यहाँ से वो निकलकर हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगा तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है तो दिस बिकम्स द आयोनिक बॉन्ड now here is another bond 
to Acetic amino acid and sulfur containing amino acid, or its common a core amino acid, or its be sulfur. So, this sulfur or sulfur, when you mix them it becomes the disulfide linkage. Or total, which we have bond up to now, in four structures, the extra one was disulfide. Was in the primary structure, then we have secondary structure. What was the hydrogen bond? Then we have tertiary structure. Which one bond was there? Hydrogen, ionic, and disulfide. ये मींस कि यहां पर ये तीन बॉन्ड आ गए ठीक है और यहां पर एक एडिशन आया दैट वाज द ऑफ हाइड्रोफोबिक तो टोटल चार अब ये चौथा किस तरह से बनेगा लुक एट दिस तो ये एक अमाइनो एसिड ठीक है एंड हियर इज एंड दैट अमाइनो एसिड इज द हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड This one's yamba the kicker, please. This is hydrogen bond. And this is the ionic bond. Ion transfer hora yamba ticket. That is ionic bond. Yamba ye, though sulfur containing minus is yamba upper. Patch up, okay. Upper mein link, okay. That is disulfide bond or linkage. Or up to chota racket, dear students. So, this one, what is this? Ye do a month, ek yula or ek yula. They can the chupe me under ye is polypeptide chain. Kataris when I say is a chather leave ye. So, this one that is actually. The hydrophobic interaction. What is the difference? This is hydrophobic amino acid. This is also hydrophobic amino acid. This is the same thing. This is the same thing. They have a fear of water. So, what do we do? This is the same thing. When you have two hydrophobic amino acids, you have to get so they get bonded. You have to interact with them. So, in this case, the bond will be termed that will be termed as hydrophobic interaction. ये चारों बॉन्ड आपको क्लियर हो गए सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है सेकेंड स्ट्रक्चर में सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में मौजूद है इट इज इन द ये सेकेंड स्ट्रक्चर में ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में और ये कुल मिला के फिर जब हम एडिशनली देखते हैं सारे बॉन्ड्स में इसमें सारे स्ट्रक्चर्स पे तो फिर एक आयनिक बॉन्ड भी आ जाता है फिर साथ में ये वाला हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी आ जाता है तो टोटल चार बॉन्ड्स हैं याद रखने डिस्टेंस अब मैं बताता हूँ किस तरह से ये एक चेन है ये देखिएगा क्वाइल बीटा प्लिटेड शीट अल्फा हेलिक्स बीटा प्लिटेड शीट अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन देन अगेन क्वाइल बीटा प्लिटेड शीट क्वाइल एंड अगेन क्वाइल and beta pleated sheet and coil. Clear? A two chains only. Two polypeptide chains. Coil, beta pleated sheet. Coil, coil. Okay? It's not saying. It's thin okay. Or here are the chote. Coil, beta pleated sheet. Coil and coil. We say. Char polypeptide chains. Consi hemoglobin. Alpha, alpha, and this is beta and beta. ठीक है ये चार चेंज. तो इन केतर में आने में जे ये तीन बॉन्ड्स आपस में आएंगे और दे गेट अटैच्ड विद इच अदर. अटेंडिंग द क्वार्टर लेवल स्ट्रक्चर. So dear students, hopefully four K four levels of organization आपको क्लेरिफाई हो गए होंगे. एक बात याद रखिएगा कि इन में जो बॉन्ड्स हैं वो जरूर याद रखने हैं. They are very very important. Clear? तो मिलते हैं कल और डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़